ஹலோ விவாஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த கிளாஸ்லேருந்து நம்ம ஏரியா அண்ட் வால்யூம்க்கான கிளாஸஸ் தாங்க நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எங்கே பார்க்க போகிறோம்னா ஆறாம் வகுப்பு மூணாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மொத்தமாக ஒரு பதினோரு எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பார்த்துருவோமா இஃப் த லென்த் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கில் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அந்த பிரெத் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் ஸோ ரெக்டாங்கிலோட லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பெரிமீட்டர் இதே ஜஸ்ட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ பெரிமீட்டர்னா என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்றேன் இப்ப தமிழ்ல வாசிருவோமா ஒரு சதுரத்தின் நீளம் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் பத்து சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சுற்றளவு காண்க ஸோ அதே போல தாங்க சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்களா அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுற்றளவு அல்லது பெருமீட்டர் இதோட ஃபார்முலா வந்து டூ இன்டு எல் பிளஸ் பி ஓகேங்களா பெரிமீட்டர் சுற்றளவு இதோட ஃபார்முலா என்னதுங்க டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஸோ நீளம் லென்த் வந்து பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் பிரத்து வந்து பன் ப பத்து சென்டிமீட்டர் எடுத்துட்டோமா சரி இப்போ ஃபார்முலா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு தெரிஞ்சிருச்சா எல் வந்து எவ்வளோ பன்னெண்டு பி வந்து பத்து அப்போ ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் பத்து வந்து எவ்வளவுங்க இருபத்தி ரெண்டா சரி இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் ஏரியாவாக இருந்தால் தான் ஸ்கொயர் போடணும் பெரிமீட்டர் சுற்றளவு இதுக்கெலாம் வந்து வெறும் சென்டிமீட்டர் என்ன <laughs> சரி அப்போ இங்கே சதுரம்ல இருக்கு அப்படின்னா சதுரம்னா நாலு பக்கமே சமமாக தான் இருக்கணும் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீளம் அகலம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது சதுரத்தில் வரும் செவ்வகத்தில் தானே வரும் ஓகே அப்போ எங்கே நீங்கள் அப்படி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் என்னென்னு தான் எடுத்துக்கணும் ரெக்டாங்கல் தான் எடுத்துக்கணும் இன்கேஸ் அவங்களே தவறாக கொடுத்தாலும் நம்ம என்னென்னு தான் மென்ஷன் பண்ணணும் ரெக்டாங்கல் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதுக்கான நீளம் அகலம் எப்பவுமே எப்படி தான் இருக்கும் சதுரத்துக்கு சமமாக இருக்கும் நீளமும் அகலமும் வெவ்வேறாக இருக்கக்கூடியது என்னவாக இருக்கும் செவ்வகமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இங்கே நான் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா அப்போ உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிடிஎஃப்பில் இங்கே கரெக்ஷனாக தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா சரி அப்போது அடுத்து சதுரத்தோட பெரிமீட்டர் அதாவது ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் சதுரத்தோட சுற்றளவு பார்க்கணும் அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏங்கிறதா நமக்கான ஃபார்முலா இது செவ்வகத்துக்கான ஃபார்முலா தான் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இப்போ செவ்வகத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எல் இன்ட்டு பி போடுவோம் இதே சதுரத்தோட ஸ்கொயர் அதாவது ஏரியா சாரி சதுரத்தோட ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுப்போமா அந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ அதே போல தான் பெரிமீட்டரும் நமக்கு மாறுபடும் இங்கே டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு வரும் இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஏன்னு வரும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா ஸோ பெரிமீட்டருங்கிறத அந்த ஏரியா ஆஃப் ஃபார்முலாவை பொறுத்து தான் நமக்கு மாறுபடும் ஸோ அதை மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க சரி நமக்கு சைடோட அளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க சரி இது நீங்கள் ஃபோர் இயர்ஸுனும் எடுக்கலாம் ஃபோர் ஏனும் எடுக்கலாம் எந்த தப்பும் இல்லை இப்போ பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க மதிப்பாக பிரதி மற்றும் 5 cm பக்க அளவுகள் கொண்ட ஒரு முக்கோணத்தின் சுற்றளவு காண்க ஸோ இப்போ இதே அந்த முக்கோணத்துக்கு ஏரியா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் கண்டுபிடின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்சுன்னு நம்ம எடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா அதான் ட்ரையாங்கலுக்கான அதாவது முக்கோணத்துக்கான ஃபார்ம்லா இதே சுற்றளவு பெரிமீட்டர் கண்டுபிடி இந்த ட்ரையாங்கலுக்குன்னு கேட்டாங்க அப்போ ட்ரையாங்கல்னா மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பக்கம் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு பக்கத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் ட்ரையாங்கலோட மூணு பக்கத்தையும் ஆட் பண்ணால் அதுதான் என்னது முக்கோணத்தோட சுற்றளவு பெருமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கல் முடிஞ்சு அப்போ மூணு பிளஸ் நாலு ஏழு ஏழு பிளஸ் அஞ்சு எத்தனை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஆன்சர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறது செவனு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவுங்கிறது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதாங்க ஸோ இருக்கிறதுல ட்ரையாங்கலோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இல்லைங்களா ட்ரையாங்கலோட பெருமீட்டர் ஓகேங்க ஸோ எப்போவுமே நம்மளோட ஸ்கூல்லலாம் பொறுத்தளவில் இந்த ஏரியா அண்ட் வால்யூம் சுற்றளவு பரப்பளவு ரொம்ப கடினமாக வந்து இருந்திருந்திருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம
பாடத்தை சொன்னேங்க வாத்தியார சொல்லலை பாடத்தை தான் சொன்னேன் சரிங்களா சரி இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது ஆறாம் வகுப்புலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையுமே ஒரே நேரத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஜாலியாக படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் நாலு ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பிளாக் போர்ட் ஹூஸ் பெருமீட்டர் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அந்த பிரத் இஸ் ஒன் மீட்டர் ஒரு கரும்பலகையின் சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க ஆறு மீட்டர் மற்றும் அகலம் ஒரு மீட்டர் எனில் நீளத்தை காண்க சரிங்க ஸோ இது வந்து செவ்வகம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா இங்கே ரெக்டாங்கல்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து அது என்ன அளவுங்கிறத மீன் பண்ணாமல் அகலமும் நீளமும் கொடுத்துருக்கனால நம்மளே என்ன பண்ணுறோம் தமிழ் கொஷின்லேருந்து இது செவ்வகம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அது அதுவும் இல்லாமல் கரும்பலகைனாலே அது எப்படி தான் இருக்கும் ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் தான் செவ்வகத்தில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஓகே அதுக்கான நீளம் லென்த் தான் கண்டுபிடி நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க பெருமீட்டர் சுற்றளவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க பிரெத் அகலத்தோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பெருமீட்டர் ஆறு மீட்டர் பி பிரெத் வந்து ஒரு மீட்டர் நம்ம லென்த் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது ரெக்டாங்குலரோட பெருமீட்டர் அதாவது செவ்வகத்தோட சுற்றளவு ஃபார்ம்லாம் என்னது பி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு எடுத்துட்டோமா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பிக்கு என்ன தெரியும் ஆறுன்னு தெரியும் சரி டூ இன்ட்டு எல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ளஸ் பி வந்து ஒன்னுன்னு தெரியும் சரி இப்போ இந்த டூ இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் பை டூ புரியணும் <laughs> அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பார்த்துருவோமா ஃபைன் த சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஷேப்டு போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் பெருமீட்டர் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஒரு சதுர வடிவமான தபால் வில்லையின் சுற்றளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் ஏனில் அதன் பக்க அளவுகளை காண்க ஓகே ஸ்கொயர் ஷேப்னு கொடுத்துட்டாங்க அதோட பெருமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது சுற்றளவு எட்டு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்போது இதோட சைடு என்னவாக இருக்கும்னு தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ பெருமீட்டர் கொடுத்து இந்த ஏ அப்படிங்கிறதுக்கான மதிப்பு ஏவோ எஸ்ஓ இதை தான் நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க இல்லையா சரி நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த பெருமீட்டருக்கு எட்டுன்னு தெரியும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் ஏ எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபோரை இந்த பக்கம் அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா டிவிஷனுக்கு போகும் இது என்ன ஆகும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் சரிங்களா அப்போ அந்த சைடோட மதிப்பு என்ன கிடைக்கிது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா ஃபார்ம்லா மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சம்மை எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் கட் இல்லையாங்க ஃபார்ம்லாம் தான் படிக்கணும் ஆனால் ஃபார்ம்லாம் படிக்கணுங்கிறனால தான் இந்த பாடத்தையும் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயமா நினச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் அஞ்சு கணக்கு பார்த்தோம் நம்ம எத்தனை ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருவோம் வெறும் மூணு ஃபார்மில் தான் பார்த்துருக்கோம் அதை வச்சு தான் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அடுத்தது ஃபைன் த சைட் ஆஃப் த ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கல் ஆஃப் பெருமீட்டர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் ஒரு பக்க அளவை காண்க சமபக்க முக்கோணம்னா என்னதுங்க இங்கே ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இங்கே ஏன்னா இங்கேயும் ஏ தான் இங்கேயும் ஏ தான் இங்கே ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னா இங்கேயும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் இங்கேயும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் இந்த மாதிரி மூணு ஒரே அளவாக இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க சமபக்க முக்கோணம் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கலோட சுற்றளவு அதாவது பெருமீட்டர் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க நூற்றி இருபத்தொன்பது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர்னு நமக்கு சொல்லிட்டாங்க அதோட பக்க அளவுகள் சைட்ஸ் அந்த ஒரு சைடோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலே மிச்சம் எல்லாம் அதே தாங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போது இதுக்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெருமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரையாங்கலுக்கு என்ன பண்ணோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு பார்த்தோம் இப்போ இங்கே எல்லாமே சேம் வேல்யூனா எல்லாமே ஒரே லெட்டரில் தானே எழுதணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு எழுதுவோம் அப்போ பெருமீட்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு ஏன்னு தானே நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ புரியுதுங்களா ஃபார்ம்லாம் ஏன் த்ரீ இன்ட்டு ஏன்னு வந்திருக்குன்னு ஓகே அப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் படித்ததுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கல் என்ன வருங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இதை மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுலேருந்து இதை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி இப்போ நமக்கு பெருமீட்டர் ஹண்ட்ரட் தெரியும் இந்த பீக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு சரியா த்ரீ இன்ட்டு ஏன்னு இருக்கு இங்க இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் த்ரீ இந்த பக்கம் அனுப்பிச்சா டிவிஷனுக்கு வரும் இந்த பக்கம் ஏ இருக்குங்களா சரி இது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஆச்சா அப்ப ஏ ஒரு சைடுக்கான மதிப்பு என்ன
பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பரப்ப சாரி சுற்றளவு முதல் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸை போடணுன்னே மொத்தமாக அந்த நாலு பக்கத்துக்கு வரக்கூடிய சுற்றளவு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி ஏன்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு பக்கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்கொயர் பிளாட்னால் நாலு பக்கமும் சுற்றளவு எவ்வளோன்னு பார்த்து அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸை போட எவ்வளோ மீட்டர் ஆகுதுன்னு பார்த்து அந்த ஒரு மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா இப்போ மொத்தமாக நூறு மீட்டர் வருதுன்னா நூறு இன்ட்டு பதினஞ்சுன்னு போடணும் இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ சைடு ஒரு பக்கத்தோட அளவு பன்னெண்டு மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸ்கொயர்னால் மொத்தம் எத்தனை பக்கம் இருக்குது நாலு பக்கம் நாலு பக்கமும் சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த பன்னெண்டு மீட்டர் நாலால் பெருக்கலாமா அப்போ என்ன கிடைக்குது மொத்தமாக இந்த ஸ்கொயரோட சுற்றளவு நாற்பத்தெட்டு மீட்டர்னு கிடைக்குது அப்போ நாற்பத்தெட்டு மீட்டருக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபென்ஸு போடணும் ஒரு மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபானா நாற்பத்தெட்டு மீட்ரு இன்ட்டு பதினஞ்சுன்னு ப போடுவோமா ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறது நம்ம அப்படி எழுதுவோமா நாலு ஆறு ஏழு ஏழ்நூற்றி இருபது ரூபா ஆகுதா நாற்பத்தெட்டு மீட்டருக்கு ஃபென்ஸு போடணும் அப்படின்னா ஏழ்நூற்றி இருபது ரூபா பரவாயில்ல ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே சரிங்க அடுத்தது ஸோ நைன்த் எக்ஸாம்பிள் அடுத்திருக்கு இங்கே டென்த்து பார்த்துட்டு நம்ம நைன்த் எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் பக்க அளவில் ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ வந்து சைடு பக்கத்தை வந்து கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா பரப்பளவு ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு ஏரியாவோட சாரி ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ம்லாம் என்னங்க ஏ ஸ்கொயர் அந்த சைடை ரெண்டு தடவை நம்ம என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் இதை நீங்கள் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்கிறீங்களான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபிஃப்டீனை ரெண்டு தடவை மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னங்க கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் பார்த்தோன்னே இது என்னது ஏரியா தானே கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சு இன்று பதினஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபான்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு டிக் பண்ணி ஓஎம்ஆரில் ஷேர் பண்ணிடணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது ஸோ அடுத்தது பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஏழு சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு காண்க ஸோ செவ்வகத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் ஆஃப் லென்த் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ப்ரெத் செவன் சென்டிமீட்டர் ரெக்டாங்கலோட ஏரியா ஓகேங்களா செவ்வகத்தோட பரப்பளவுனால என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க ரெண்டு வேல்யூ மல்டிபிள் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு எல் என்ட் பி தான் நமக்கான ஃபார்ம்லா எடுத்தோமா ரெண்டையும் பெருக்கணுமா ஆன்சரை பார்த்து டிக் பண்ணோமா அவ்வளோதாங்க செவன் டூ ஜா ஃபோர்டீன் இங்கே ஒரு ஒன்று செவன் ஒன்று செவன் ப்ளஸ் ஒன்றுனா எயிட்டு எவ்வளோ கிடைக்குது எண்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதாங்க ஸோ அடுத்தது இந்த கிளாஸ்க்கான லாஸ்ட் சம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதோட நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் பேசிஸ் எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் அடிபக்கம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மட்டும் உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுகள் உள்ள ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்த செங்கோண முக்கோணம் அப்படின்னாலே ஹாஃப் பி இன்ட்டு ஹச் ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச்னு படிச்சிருக்கோமா சரி பேஸ் அதாவது அடிப்பக்கம் எவ்வளவு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஹைட் உயரம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக அதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு பியோட மதிப்பு பதினெட்டு ஹச்சோட மதிப்பு பன்னிரெண்டு அடிச்சு கொடுப்போமாங்க சரி ஒன் டூ இஸ் டூ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் இப்போ ஒன்பது இன்ட்டு பன்னெண்டா பன்னெண்டை போடுங்க ஒன்பது போடுங்க ஆக்சுவலாக டேபிள் படிச்சுருந்தா டக்குன்னு வந்து சொல்லலாம் இல்லைங்களா இருந்தாலும் நிறைய பேர் மல்டிபிளிகேஷன் போடுங்க போடுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க சரி அவ்வளோதான் நூற்றி எட்டு ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் போடும்போது நாங்களும் இங்கே சைடில் போட்டுருவோம் ஏன் நீங்கள் அதை போடவே மாட்டுறீங்க அப்படின்றீங்க நிறையா பேர் சரிங்களா ஏதோ குட்டி குட்டி சம்மா அதனால் டக்கு டக்கு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனும் இங்கே சைடில் போட்டு காமிச்சோம் இதை பெருசாக போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் சைடில் போட்டு கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷனும் சைடில் நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா சரி இன்றைக்கி இந்த சம்மோட நம்ம அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோமா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டூவில் வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேம் இதோட எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ